بسم الله الرحمن الرحيم শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আনবেশক অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে সঙ্গে আছি মুশাদুর রহমান আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার নাজির আহমেদ যিনি লিঙ্কনস চ্যাম্বার অ্যান্ড সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল যিনি নাজির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হচ্ছে <laughs> এবং এইটার উপর নির্ভর করে অনেকের কিন্তু রাইটস এবং এন্টারটেনমেন্ট গুলা পাওয়া যায় বা দেয়া হয় আর কি যেমন মনে করেন ফর এক্সাম্পল আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলেন আপনার মেয়াদের এক সপ্তাহ আগে বা এক মাস আগে ফর এক্সাম্পল তো স্বাভাবিক কারণে অ্যাপ্লিকেশন করলে হোম অফিস মেটেক মান্থস টু মেক এ ডিসিশন জি হ্যাঁ আপিল করলে অনেক দিন যেতে পারে জি হ্যাঁ তখন আপনার স্ট্যাটাসটা কি হবে হ্যাঁ তখন এই যে মানে অ্যাপ্লিকেশন যদি আপনার মেয়াদের ভিতরে করা হয় জি হ্যাঁ এবং হোম অফিস যদি অ্যাপ্লিকেশন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে পাঁচ মাস ছয় মাস এক বছরও নেয় তখন ইয়োর কারেন্ট লিভ ইজ ডিম টু বি এক্সটেন্ডেড বাই দ্য অপারেশন অফ ল এটা হচ্ছে থ্রি সির ব্যাপারটা আর কি অর্থাৎ আপনি যদি মেয়াদের আগে আপনি অ্যাপ্লাই করেন মেয়াদের এক সপ্তাহ আগে ফর এক্সাম্পল অ্যাপ্লাই করলেন এক সপ্তাহ পরে তো আপনি অবাস্টে হওয়ার কথা কিন্তু অবাস্টে আর হবেন না আপনি এই লিভটা অটোমেটিক্যালি এক্সটেন্ডেড হয়ে যাবে আনটিল ঠিক <laughs> <laughs> আপনি যদি অ্যাপিলটা পেন্ডিং এ থাকে তারপরে আপনি অবস্থায় বা ইলিগাল হন নাই কারণ আপনার স্ট্যাটাস কো বা আগের অবস্থাটা বহাল থাকবে আচ্ছা অর্থাৎ আইনের ভাষায় এটা ডিম টু বি লিগাল সুতরাং এটা নিয়ে আপনার কোনো হীনমন্যতা বা কার্পণ্য করতে পারবেন না করা উচিত নয় ত্রিশির কারণে অনেকে লাভবান হয় ফর এক্সাম্পল আপনি জানেন যে টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্সের আওতায় জি আচ্ছা অনেকে ইনডিফিনিটলি পেয়ে থাকেন বা অ্যাপ্লিকেশন করার যোগ্যতা রাখেন তো অনেকে হয়তো স্টুডেন্ট হিসাবে আগে দশ পনেরো বিশ বছর আগে মনে করেন টেন ইয়ার্স অনেক সহজে নেওয়া যেত এখানে একটা কোর্স এরপরে আর একটা কোর্স এরপরে পুস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স এইটা হাজি বাজি অনেকটা করে টেন ইয়ার্স ইজিলি চলে যেত কিন্তু বর্তমানে আইনটা অনেক কঠিন কঠিন জি এবং ক্ষেত্র বিশেষ পাঁচ বছরের উপরে আপনি বিচার মেয়াদ বাড়াতে পারবেন না ক্ষেত্র বিশেষ আট বছর উপরে পারবেন না জি এরপরেও বাড়াতে হলে অনেক কাঠকোর পড়াতে হবে তো এই জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায় তো এই জন্য এই যে মনে করেন আপনি স্টুডেন্ট বিষয় থেকে আপনি মনে করেন ওয়ার্ক পারমিটে গেলেন বা টিয়ার টুতে গেলেন বা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে গেলেন ওখানে যদি গ্যাপ থাকে গ্যাপটা যদি থ্রি সি এ কাভার করে তাহলে আপনি এটার বেনিফিট পাবেন অর্থাৎ আপনার কন্টিনিউয়েশনটা বেক হবে না তবে আবার এইটু মনে রাখা দরকার থ্রি সি কে নিয়ে আপনি প্লে অ্যারাউন্ড করতে পারবেন না আচ্ছা ম্যাথ ছেলে বলো অ্যাপ্লাইটা করলাম রিভিস হলো আরেকটা করলাম এরপরে আবার আরেকটা করলাম এইভাবে আপনার থ্রি সিটা হচ্ছে একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বলতে পারেন বাংলায় যেটাকে ক্রান্তিকালীন সময় ক্রান্তিকালীন সময় ঠিক খুব সুন্দর বাংলা ক্রান্তিকালীন সময়টা কভার করার জন্য থ্রি সির আগমন বা থ্রি সির নামক আইনের উদ্বোধন এখন এইটাকে যদি আপনি একটা দাবার গুটি হিসাবে বা আপনার পক্ষে নেওয়ার জন্য এটাকে প্লে অ্যারাউন্ড করেন মানে এটাকে নিয়ে খেলা করতে চান সেটা সম্ভবত হোম অফিস করতে দেবে না সেই ক্ষেত্রে 
আগে ছিল আঠাইশ দিন ওইটা আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ পনেরো দিনের একটা গ্রেস পিরিয়ড আছে যেটা আপনি বলছেন ওইটাকে আপনি মানে গ্যাপ কাভারিং পিরিয়ড বলতে পারেন তো ওইটা নর্মালি হোম অফিস আইনের মাধ্যমে ওভারলুক করে আগে ছিল আসসালাম আপনার <laughs> কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ এটা কভার করবে না আচ্ছা জুডিশিয়াল রিভিউটা আপিলের পার্ট নয় আচ্ছা এটা হচ্ছে ইনহেরেন্ট জুরিসডিকশন এবং এটাও এক্সট্রাঅর্ডিনারি জুরিসডিকশন এবং এটার জন্য থ্রি মান্থের ভিতরে আপনাকে জুডিশিয়াল রিভিউ অ্যাকশন নিতে হবে তো জুডিশিয়াল রিভিউটা এইট পর্যন্ত আসবে না কিন্তু নর্মাল আপিলে আপনি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল রিফিউজ বলে আপনি লিভ চাইতে পারেন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল যদি পারমিশন দেয় আপনি আপার ট্রাইব্যুনাল হিয়ারিং করতে পারেন অথবা ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে যদি লিভ রিফিউজ হয়ে যায় আপনি আপার ট্রাইব্যুনালে লিভ চাইতে পারেন হ্যাঁ জি আমি একটা কল নিয়ে নিব ধন্যবাদ আপনাকে জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবাই আছেন আমরা পক্ষ থেকে সালাম করিবা জি জি অবশ্যই ভাই সাহেব শুনছেন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ওনাকে জি আমি জানতাম সাহেব ইসলাম ভাই সাহেব সবার কাছে দুইটা জিনিস জি অবশ্যই মারার <laughs> কারণে <laughs> সালাম করেছেন তো আপনার জেনারেল অ্যাডভাইস হচ্ছে যে বৈধভাবে বা লিগালি যদি টেন ইয়ার্স কেউ কমপ্লিট করে তাইলে সে ইন্ডিফিনেট লিভ পাবে কিন্তু আমরা আগেই ডিসকাশনে বলছি যে স্টুডেন্ট হিসাবে এখন টেন ইয়ার্স যাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট অলমোস্ট সেকেন্ড টু ইম্পসিবল সুতরাং আপনার আত্মীয় যদি মেডিকেল বা অন্য কোনো কারণে এক্সটেনশন করার সামর্থ্য বান হন তাহলে অবশ্যই তিনি টেন ইয়ার্স রুটে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্সির আওতায় ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী একটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনছি আপনি টিভি ভলিউমটা মিউট করে দেন জি ওয়ালাইকুম সালাম আপনার টিভি ভলিউম দুঃখিত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী আরেকটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার প্রশ্নটা হলো কি জি আচ্ছা আমি আজ থেকে দুই সপ্তাহ আগে এসএলআর একটি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম আমি দুই সপ্তাহ আগে আমি 27 মাসের ভিসা পেয়েছি আজকে আমাকে 10 ইয়ার্স রুটে পড়েছে 10 ইয়ার্স রুটে যদি পালা তাহলে তাহলে 27 মাস না 30 মাস 
দেওয়ার কথা এবং সাতাইশ মাস ছিল এটা আমি বুঝলাম না আর আমার তো ওয়ার্ক পারমিট পেশায় ওয়ান ইয়ারে এসেছিলাম আমার পুরাতন এন আই নম্বর আছে এইটা কি কাজ হবে আর আমার ওয়াইফ হলেন ইন্ডিফিনিট রিক্রুটমেন্ট তো ওনাকে নিয়ে আমরা দেশে যাব এখন তো ওনার তো পুরানা পাসপোর্টে এই ইন্ডিফিনিট রিক্রুটমেন্ট এখন আমরা চাচ্ছি যে টেন ইয়ারের একটা কার্ড দেয় সুতরাং <laughs> কি বলে মেঘ নাচিতে বৃষ্টি বা বৃষ্টি নাচিতে মেঘ ওইভাবে হবে না আর কি আপনাকে কোনো সময় তারা ওই যে ফাইভ ইয়ার্স রুটে দেবে না কারণ আপনার অ্যাপ্লিকেশনই তো এফ এল আর এম এ হয় নাই হয়েছে এফ এল আর এফ পি তো এফ এল আর এফ পিতে নর্মালি আড়াই বছরের ভিসা তারা দিয়ে থাকে এবং টেন ইয়ার্স রুটে দেয় তার মানে হচ্ছে আড়াই বছর আড়াই বছর আড়াই বছর এভাবে চারবার এক্সটেনশনের পরে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল লিভ পাবেন তবে টু টোয়েন্টি সেভেন মান্থ কেন দিল আমি বলতে পারবো না আপনি একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ নেন দেখা করে আর তারা যখন দে ভিসা বা কার্ড যখন দেয় এর সাথে যখন চিঠি আসে তখন তারা বলে যে কোনো কারণে যদি কোনো তথ্যে যদি গড়মিল থাকে বা কোনো ইনফরমেশন যদি গড়মিল থাকে তাহলে সত্তর তাদেরকে লিখার জন্য ভুল হতেই পারে মানুষ এগুলো তো করে অফিস তারা তো এঞ্জেল বা ফ্রিজ তার অনেক সময় তারা বায়োমেট্রিক কার্ডেও ভুল করে থাকে নামে ভুল করে থাকে ডেট অফ বার্থে ভুল করে থাকে ন্যাশনালিটি ভুল করে থাকে বাংলাদেশের জায়গাতে ইন্ডিয়া বসে যেতে এভাবে হয় তো এই জন্য তারা বলে টেন ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে তাদেরকে লিখতে হয় তো আপনার যদি ওইটা নেহায়াত কোনো ভুল হয়ে থাকে আপনার সাথে সাথে ওইটা তাদের নজরে আনা উচিত ছিল এখনও দেরি হয়ে গেলে তারপরেও আপনি ওইটা চিস আপ করেন আর দুই নম্বর হলো আপনি বলছেন যে আপনার ওয়াইফের ইন্ডিফিনিট লিভ আছে নতুন পাসপোর্ট বানাইছেন তো নতুন পাসপোর্ট যেহেতু বানাইছেন নো ভিসা সরি নো টাইম লিমিট যেটা ইন্ডিফিনিট লিভ যেটা ওইটা নতুন পাসপোর্টের এগেনস্টে ট্রান্সফার করে বায়োমেট্রিক কার্ড নেওয়ার পরে আপনি বাংলাদেশে ভিজিট করবেন বা ওনাকে ভিজিট করার জন্য দেবেন নাইলে সমস্যা হবে তো এটা কিভাবে করতে হবে ওইটা আপনি পোস্টে করতে পারেন ইট উইল টেক টাইম অথবা আপনি সেম ডে সার্ভিসে হোম অফিসে যেতে পারেন আচ্ছা তো ওইটা এন টি এল ফর্ম আছে ওইটা ফিল ইন করে তাদের একটা নির্দিষ্ট ফিজ আছে আপনার পাসপোর্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে ফটোগ্রাফ লাগবে ডকুমেন্টস দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার ইন্ডিভিডিয়াল লিভ আছে তারা সন্তুষ্ট হলে পরে ওইটা দেবে আচ্ছা আর আপনি যদি সেম ডে সার্ভিসে যান আরও এক্সট্রা ফিজ লাগবে মানে প্রিমিয়াম সার্ভিসে গেলে তো আপনি ওইটা করেন এবং ওইটার মাধ্যমে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এবং নতুন পাসপোর্টের এগেনস্টে বায়োমেট্রিক ছাড়া আপনি দেশে যাবেন ওয়াইফকে দেশে দেবেন না বা ওনাকে যেতে বলবেন না নাইলে সমস্যা হবে জি ধন্যবাদ আপনি করতে সুন্দর করে আমি সেটা ব্যাখ্যা করেছেন আমরা পরবর্তী কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ ব্রিটিশ পাসপোর্ট যদি লস্ট হয়ে যায় তে এটা কি টাকা করা লাগে আপনার আচ্ছা বেশ ভালো যদি লস্ট হয়ে যায় জি বেশ ভালো বানানি লাগে আর পুলিশ রিপোর্ট করা লাগবে নি আমি ফোন রাখা বাদে ওখানে তো আমারে কইন জি অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ জি না ব্রিটিশ পাসপোর্ট যদি আপনি হারিয়ে ফেলেন বা লস্ট হয়ে যায় তো আপনি তো রিপ্লেসমেন্ট বানাতে হবে লস পাসপোর্ট বলে ওইটা নতুন ব্রিটিশ পাসপোর্ট বানাতে হবে কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে কিভাবে যে এটা লস্ট হয়েছে কিনা না এজন্য আপনার দায়িত্ব হলো যখনই লস্ট হয়েছে অথবা যখনই আপনার কাছে দরা পড়েছে বা প্রতিমান হয়েছে পাসপোর্ট লস্ট হয়ে গেছে ইমিডিয়েটলি দেরি না করে পুলিশে রিপোর্ট করে তো তারা একটা ক্রাইম রেফারেন্স নম্বর দেবে এবং ওইগুলো দিয়ে পরে আপনি পাসপোর্টের রিপ্লেসমেন্ট পাসপোর্ট বানাতে পারবেন বা সহজ সহজ হবে আর নাইলে খুবই ডিফিকাল্ট হবে বা তারা ইনকোয়ারি করতে চাইবে কখন কিভাবে কি হারালো আর যত দেরিতে আপনি রিপোর্ট করবেন তত তারা সন্দেহ করতে পারে এই জন্য ইমিডিয়েটলি আপনার উচিত হলো পুলিশকে রিপোর্ট করা আর ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে পাসপোর্ট বানাতে পারবেন তেমন কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা পরবর্তী আরেকটা কল নিয়ে নেব আমাদের সাধারণ আরও অনেক কলার আছেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম আমি 
प्रस्तुति नीन आर्जेंट को सब समय खोला ट्राइब्यूनल कर लिखे देखते लिखतेना परवर्तीकुम <laughs> प्रश्न छाड़ा अच्छा <laughs> समय আমি আমরা দুই বেডরুম এর জন্য अप्लाई করেছি কিন্তু এখন কাউন্সিল অফিস আছে আমাদের প্রুফ অফ আইডি দেওয়ার জন্য বা আমাদের নামে তো গ্যাস বিল ইলেকট্রিক বিল কিছু নেই তো এখন আমরা কি করব আচ্ছা বুঝতে পারছেন আমার কথা জি জি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আপনি একটু যদি এখন আপনাদের কি আইডি কি আছে আমার শুধু ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কার্ড আছে আর এই তো এটা জিপি জিপি কাগজ আছে আর কিছু না না কিন্তু গ্যাস বিল ইলেকট্রিক प्रमाण करते
তাহলে তো আপনি আনপ্রিপেয়ার্ড অবস্থায় তো আপনি अप्लाईটা করো তো ঠিক হয় না अप्लाई করে বলছেন হাউজিং এর জি দুই বেডরুমের জন্য প্রথমে আমার হাজবেন্ড করেছিল এক বেডরুমের জন্য তারপর আমি জয়েন হই তারপর ইকোনমি প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আমরা না বুঝছি কিন্তু আপনাকে তো আগে তো আপনি अप्लाई করার আগে আপনাকে তো একটু পরামর্শ নিয়ে তো করবেন যে কি কি লাগবে এখন যদি আপনি তাদের রিকোয়ার্ড এভিডেন্স দিতে না পারেন তাহলে তারা এই লিস্টে ঢুকাবে না ট্রান্সফার বা হাউজিং লিস্টে ঢুকাবে না না ঢুকালে তো আপনি কিউ তো থাকতে পারবেন না আর আপনার আত্মীয় ঘরে থাকেন আত্মীয়কে বুঝাইয়া দেখেন যে আপনার ইউটিলিটিস বিলে নাম ঢুকালো যায় কিনা না অথবা অ্যাটলিস্ট আপনার লিভ থাকলে অ্যাকাউন্টস করে কারণ এখানে আপনি এদেশে আছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই এটা তো মানে আমি যদি অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট খুলি তাহলে এটা দিয়ে কি হবে না রে তাদেরকে আপনি যে এলাকা থাকেন যে হাউজিং অফিসে আপনি अप्लाई করেছেন তাদের কাছে বসে যে কি কি ডকুমেন্ট খানে প্রত্যেকটা বারা তাদের আলাদা আলাদা সিস্টেম আছে চেকলিস্ট আছে এখন আমি বলে দিলাম হবে ওখানে গিয়ে তারা বলে জানা ওটা হবে না তাহলে তো এটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে গেল না এজন্য আপনি তাদের সাথে বসে বা গিয়ে আলাপ করেন যে কনভেনশনাল যে ডকুমেন্টসগুলো তোমরা চাও এগুলো তো আমার কাছে নাই এখন হোয়াট এলস ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট তো তারা বলবে ওইগুলো দ্বারা ওটা আপনাকে রেডি করতে হবে ঠিক আছে ওকে ওকে অসুস্থ হবে ওকে ধন্যবাদ কলার ধন্যবাদ আপনাকে পরবর্তী কল কলার কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক আমরা শুনছি জি আর একটা প্রশ্ন আমার হয়ে গেছিল জি আচ্ছা ও এই নাই নাম্বার আমার প্রশ্ন আমি আমি তো আর কম টাইম আমি এখন সলভ করতে চলে যাই জি আচ্ছা এই নাম্বার এটা আমার ওই বলি ও জি ঠিক আছে জি আর আমার এই সাল দিছিল 5 জানুয়ারি 2018 আর শেষ হইব এই 5 জুলাই 2020 তে কত দিন পিছা দিল অক্টোবর আই বুঝছ জি আরে বছর তো আপনি আগে কামোখা 27 মাস কেন বললেন আমরা তো আড়াই বছর দিয়েছি নিজেই কনফিউজড আচ্ছা যা কোলা অশেষ ধন্যবাদ মানে মধ্যে হয় কি আপনারা যে ভাষায় বা যেভাবে আপনারা ইনফরমেশন চান ওগুলোকে বেস করে আমরা অ্যাডভাইস দেই কোলার আপনি আগে বলেছেন 27 মাসের ভিসা দিয়েছে তো আমি বলেছি যে নরমালি সাধারণত আড়াই বছরের ভিসা অর্থাৎ 30 মাসের দেয় এখন আপনি যে ডেটটা দিলেন এখন তো কাটায় কাটায় আড়াই বছর হয় 30 মাস হয় সুতরাং আপনার এখানে তো রং নাই এখন আগে যেটা বলছেন বরং আপনি ভুল করেছেন রং করেছেন ইনকারেক্ট ইনফরমেশন দিয়েছেন সেজন্য আপনার ঠিকই আছে আড়াই বছরের জন্য দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আর এনআই নাম্বার বলছেন যে দেখেন আপনি আগে এসে থাকেন আপনি তো প্রপার ওয়েট তো আপনি এনআই নাম্বার পেয়েছেন তো এনআই নাম্বার নতুন করার কি দরকার আছে ওটাই তো যথেষ্ট যদি সঠিক তত্ত্ব দিয়ে জেনুইনলি আপনি পেয়ে থাকেন ওটাই তো আপনার এনআই নাম্বার এনআই নাম্বার তো আর কুটের মতো না যে আপনি সময়ে সময়ে পরিবর্তন করবেন এটা আপনি এখন পান আগে পান যখনই পেয়েছেন আপনার বৈধ এনআই নাম্বার আপনাকে যদি স্ট্যাটাস দেয়া হয়ে গেছে জানুয়ারিতে আপনি কাজ করেন ট্যাক্স পে করেন ইনস্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন পে করেন সব কিছু এই এনআই নাম্বারে ওদিন হবে লাইফ টাইম একটাই যথেষ্ট এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তবে হ্যাঁ যদি কোনো ডিসেপশন থাকে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে তাহলে আপনি অ্যাডভাইস নেন কিন্তু নাইলে কোনো অসুবিধা হয় এই এই এনআই নাম্বারটাই আপনাকে ইউজ করতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমাদের আমরা বিরতি পর আবার আলোচনা ফিরব সেই দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাচ্ছি বিরতি পর আবার ফিরব আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগালা নিয়ে সঙ্গেই থাকুন শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে সঙ্গে আছি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার নাজির আহমেদ যিনি লিঙ্কনস চেম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার প্রিন্সিপাল জি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল প্রথম দিক থেকে সেটা হচ্ছে ইউ ন্যাশনালিটির ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আপনি যদি আমাদেরকে একটু সহায়তা করেন বদরুকের কোশ্চেনটা হচ্ছে ইউ ন্যাশনালিটি ডিপেন্ডেন্ট এই দেশে আসার পরে ফাইভ ইয়ার্সে ভিসা পায় এবং ভিসা পাওয়ার পরে পরবর্তীতে কি ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে যেতে পারবে কিনা উইদাউট ভিসা না নরমালি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে এখানে আসলে ও রেসিডেন্ট ডকুমেন্টটা দেয় আর কি জি এবং যদি ফাইভ ইয়ার্স উনি এই টিটি রাইট অ্যাক্সেস করে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তখন ওইটার আলোকে উনি পিআর পাবে বা ইনডিফিনিটলি পাবে জি যেভাবে ইউরোপিয়ান ন্যাশনালরা পায় আর কি মনে করেন জার্মান বা ইটালিয়ান ন্যাশনাল এসে যদি টিটি রাইট এক্সারসাইজ করে এবং তাদের দিয়ে অ্যাপ্লাই করে তাহলে তাদেরকে ফাইভ ইয়ার্সের জন্য পারমিট দেয় জি ঠিক অনুরূপভাবে তাদের যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাহলে ডিপেন্ডেন্টদেরকেও বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তাদেরকেও এভাবে পারমিট দেবে আর কি তো ফাইভ ইয়ার্স পরে অল অফ দেম উইল বি এন্টাইটেল টু ইনডিফিনিটলি যাকে পিআর বলে আর
ঠিক এক বছর পরে অন্য দেশে তো সেই ক্ষেত্রে নাগরিক না হয় মনে করেন ওয়াইফকে এই দেশে পারমিট দেওয়ার মানে না তো যে ইউরোপিয়ান ন্যাশনালের মর্যাদা দিয়ে দিছে অথবা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এটা তো দেয় নাই সুতরাং উনি যদি বাইরে কোথাও যায় তাহলে যে দেশে যাবে ওই দেশের তো বিচার রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে হবে না আচ্ছা আচ্ছা আর যদি সিঙ্গেল ওয়াইফ যদি কোনো কারণে সিঙ্গেল যায় মানে তার ফাইভ ইয়ার্সের বিচার নিয়ে যদি সে সিঙ্গেল যায় তাওতেও কি আর যদি ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল যদি যায় তাহলে তো ইউরোপের ভিতরে গেলে তো বর্তমান আইনে তো কোনো বিচার লাগবে না তার পাসপোর্টে যথেষ্ট কিন্তু বের হয়ে আসার পর কি হবে এটা তো বলা কঠিন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে গেলে তো বিচার লাগবে তবে অনেক দেশে যদি ব্রিটিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ থাকে অথবা ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি থাকে বা ইউরোপিয়ান ন্যাশনালিটি থাকে জার্মান ইটালিয়ান তাহলে অনেক দেশে পোর্ট এন্ট্রি পর্যন্ত পাওয়া যায় আগ থেকে অ্যাপ্লাই করতে হয় না আচ্ছা সেই জন্য এটা ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভেরি করে ভেরি করে আচ্ছা যেমন আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী হলে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দেশের মতো দেশে যেতে আগে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করে ভিসা নিতে হয় না হ্যাঁ আইদার ভিসা লাগবেই না অথবা এয়ারপোর্টে শুনছি যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে আপনি কোনো টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট ছাড়া কেন ঢুকলেন কথা হচ্ছে যে কোনো এগ্রিমেন্ট ছাড়া কেন ঢুকবেন আশ্বাস আপনি বলতে ছয় মাস ধরে আছেন সে যদি ডিনাই করবে যে আপনি অতদিন ধরে নাই ফর এক্সাম্পল সেকেন্ডলি ল্যান্ডলোডের গাড়েও এখন কি বলে অবলিগেশন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনো টেনেন্টকে ঢুকাতে হলে তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেক করে ঢুকাতে হবে নাইলে তিন হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ফাইন করতে পারে সুতরাং সে যেটা বলছে যে ইলিগাল হিসাবে ঢুকতে পারো না থাকতে পারো না আইনগত হবে ঠিক আছে তার তো উপরে অলরেডি উনি কিন্তু হি ইজ ইন ব্রিচ অফ ল যে যার স্ট্যাটাস নাই তাকে টেনেন্ট হিসাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট নাই এখন বের করার জন্য একটা প্রক্রিয়া আছে পোট করে লক চেঞ্জ করলে যে বের করে দেওয়া হবে আইনটা এদেশে এমন না আর বিশেষ করে বাচ্চা যদি ইনভলভ থাকে তো এত সহজে লক চেঞ্জ করে পার পাওয়া যাবে না তো কোর্টে যেতে হবে কোর্টে গেলে টেনেন্স এগ্রিমেন্ট কোথায় ডিপোজিট দেয়া হয়েছে কি না ডিপোজিট যদি দেওয়া হয় তাহলে এটা কি আলাদা ডিপোজিট সেফটি অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে কি না যদি ল্যান্ডলোড না রাখে তাকে এটার জন্য পেনাল্টি পেনালাইজ করবে এরপরে আপনার কি সঙ্গত কারণ আছে ওইটাও আপনি ব্যাখ্যা করে এরপরে কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে তো এগুলো অনেক জটিল প্রক্রিয়া এই জন্য এখানে হা বা না অঙ্কের মতো বলা খুব কঠিন আর আপনি স্ট্যাটাস নাই গোর কোন এক জায়গায় 
পাওয়াটাও পসিবল কারণ কোন ল্যান্ডলর্ড তো দিতে চাইবে না সাড়া কোন লোক আর আপনি বলছেন যে বাচ্চাকে দিয়ে বল বাচ্চা তো আর আন্ডার এজ হয়তো এখনো তার আটারো হয় নাই সুতরাং তার উপর বেস করে তোকে গড়তে চাইবে না তো আপনি অনেক দিক দিয়ে কিছু কমপ্লেক্সিটি আছে যে কোন আইনজীবীর সাথে আপনি সরাসরি বসে পুরো পিকচারটা দিয়ে আর ডকুমেন্টস দিয়ে একটু অ্যাডভাইস দেন যে কি করা যায় কিন্তু ল্যান্ডলর্ড এখা এগুলা অনেকটা ফাও হরেনি করে দিচ্ছে আর কি তো এটা তার ক্ষেত্রেও কিছুটা এই যে বললাম যে সিভিল পেনাল্টি যেটা ল্যান্ডলর্ডের উপরে ওইটা যেমন তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার আপনিও যে কোনো এগ্রিমেন্ট সরা ঢুকেছেন বা কোনো ডিপোজিট দিয়েছেন কিনা না ওইটা বলেন না আমরা জানি না যদি ডিপোজিট দিয়ে থাকেন তাহলে ল্যান্ডলর্ড উইল বি ইন সিরিয়াস ব্রিচ যদি আরাদ অ্যাকাউন্টে না রাখে না এখানে ওনার দুইটা বিষয় আমার কাছে একটু যা আপনাকে জানতে আছে একটা বলতেছে ওনার চাইল্ড ব্রিটিশ সেটা আপনি ব্যাখ্যা দিলেন যে মাইনর আরেকটা বিষয় আছে উনি বলতে 6 মান্থস 6 মান্থস তার থেকে বেশি মনে হয় সাইনিং এ যায় এবং সে তার কোনো কখনো তার আইন ভঙ্গ করে না এবং সে বরাবরই ওই মেইনটেইন করে তাল তাতেও কি তার লিগ্যাল স্ট্যাটাস কি আমরা স্ট্যাটাস তো বলতে আপনার ইমিগ্রেশন রুল যেটা উনি বলছেন যে ওনার তো লিগ্যাল স্ট্যাটাস নাই মানে স্ট্যাটাসটা হচ্ছে যে আপনার লিগ্যাল স্ট্যাটাস হতে সে আছে ওইটা দেখে ল্যান্ডলর্ড বাড়া দেবে জি তার মানে হচ্ছে আপনি স্টুডেন্ট হতে পারেন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার হতে পারেন আপনি অন্য যে কোনো ক্যাটাগরি হতে পারেন কিন্তু ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম সর্ট অফ ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস টু বি ইন দিস কান্ট্রি তো সাইনে দিতে চাইলে তো রিপোর্টিং রেস্ট্রিকশন জি যে অ্যাজ ইফ ইউ আর ইন ডিটেনশন বাট দা কন্ডিশন দি রিলিজ দিয়েছে বা টাইপ টু আমরা রিপোর্টিং রেস্ট্রিকশন কমপ্লাই করতেছেন সময় হলে তারা ডিটেনশন থেকে আটকে উঠতে পারে জি তো ওইটা তো কোনো স্ট্যাটাস দেয়া নয় আচ্ছা বা এটা স্ট্যাটাস বলে গণ্য হবে না জি रखा प्रश्न कर जिन 
তাইলে আপনি অবশ্যই ওইটা ফাঁস করবেন ওইটা লাগবে নাইলে তারা বিচার একশো শুন দেবে না আর বাকি তো আপনারা যে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ একসাথে বসবাস করছেন গত আড়াই বছর বিভিন্ন সোর্স থেকে অ্যাটলিস্ট সিক্স ছোট ছোট ডকুমেন্ট আপনি গেদার করে দেবেন আর ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেটা দেখিয়ে আসছেন ওইটা যেন বহাল থাকে বা এর চেয়ে উপরও যেন হয় আর তো গোরের ডকুমেন্টস আছে বাকি তো ফর্ম লাগবে হোম অফিসের ফিজ লাগবে ফটো লাগবে এরপরে এই এইগুলোই লাগবে আর কি তো বেস্ট হবে যখন অ্যাপ্লাই করবেন কারণ আগামী দশ মাস এগারো মাসে চেঞ্জও হতে পারে এখন বললাম ফিজ এত লাগবে কিন্তু পরে দেখা গেল যেমন এখন কোর আইন অনুযায়ী নয়শো তিরানব্বই পাউন্ড প্লাস পাঁচশো পাউন্ড হেলথ সার্চার্জ এ হচ্ছে ফিজ কিন্তু এর ভিতরে বেড়ে যায় এবং বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো জন্য যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন তখন কোর ফিজটা আপনি দেখে করবেন আর আগে ফোন করছেন ভালো করছেন কারণ আমরা দেখেছি প্র্যাকটিক্যালি অনেক সময় একসাথে যে বসবাস করছেন এই ডকুমেন্ট অনেকে জোগাড় করতে পারেন না আর যখন অ্যাপ্লাই করার সময় আসবে এর যদি আশেপাশে যোগাযোগ করতেন সময়ই তো পাবেন না জোগাড় করার এই জন্য আগে ফোন করেছেন ভালো এই জন্য আপনার একটু প্রস্তুতি নিতে সহায়ক হবে তো আপনি চেষ্টা করেন এখন এক বছরের মতো সময় আছে প্রায় তো বিভিন্ন সোর্স থেকে আপনারা যে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ একই ছাদের নিচে একটা গড়ে একটা অ্যাড্রেসে থাকতেছেন ওইটার প্রমাণ লাগবে ধন্যবাদ আমরা আশা করি আপনার এই উত্তরের মাধ্যমে আমাদের অন্যান্য দর্শকরা উপকৃত হবেন পরবর্তী কলার কে আছে দেখে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে মানে নর্মালি থ্রি টু সিক্স মান্থ লাগে বুঝছেন তো সহজ ডকুমেন্ট যদি দেওয়া থাকে তাইলে খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন আরো বহুত মানুষের লাগে লাভ হইব কিনতে আর কি আপনার ফয়লা হই এক নম্বর হইল গিয়া যে তিন তাকি ছয় মাসের ভিতরে আপনারে তারা দিব আর কি এর চেয়ে একটু বেশিও লাগতে পারে কমও লাগতে পারে এনিটাইম আইতে পারে আপনার মন বুঝেন না আজকে ফোন করছেন এমন ওই তো পারে সোমবারে সকালে ফাইলতে পারে তো সহকার যদি ঠিক মতো আপনি দিয়া তা হইন তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নাই আর গ্রিন কার্ড যে কইছেন কো গ্রিন কার্ড নাই গ্রিন কার্ড এটা সিস্টেম আমেরিকাত ই কেন ওই দেশে কোনো গ্রিন কার্ড নাই এটা হলো গিয়া বায়োমেট্রিক কার্ড তো আপনি বায়োমেট্রিক কার্ড লাগি अप्लाई করছেন দেখবা যে ছোট ছোট ব্যাংক কার্ড বা কোনোভাবে <laughs> আর দুই নম্বর যে প্রশ্নটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন করছেন এবং হাজার হাজার দর্শকদের লাভ হইব যে ব্রিটিশ পাসপোর্টের মেয়াদ গেলে গিয়ে আপনি বানাইতে আনি না আগে বানাইতা বা আগে বানাইলে কতদিন আগে বানাইতা এবং এটা একটা কনফিউজড আমরা কমিউনিটিতে আছে অনেকে জানুন না যে অনেকে মনে করেন যে আমার ব্রিটিশ পাসপোর্টের তো মেয়াদ আছে তো ওইটা যাওয়ার পরে মনে করে রিনিউ করতে হবে না আপনি এর আগে করা দরকার এবং আগে করতে পারবা ব্রিটিশ পাসপোর্ট অ্যাডাল্ট ব্রিটিশ পাসপোর্ট রিনিউ করার ম্যাক্সিমাম নয় মাস আগে পর্যন্ত আপনি রিনিউ করতে পারবা অর্থাৎ যেদিন আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ যাইব ওদিনের নয় মাস আগে পর্যন্ত আপনি রিফিউজ করতে পারবা তার মানে আট মাসের সময় করতে পারবা সাত মাসের সময় করতে পারবা ম্যাক্সিমাম নয় মাসের আগে করতে পারবা এবং আগে করিয়ে রাখতা কারণ পৃথিবীর অনেক দেশও যাই তৈলে তারা পাসপোর্টের তিন থেকে ছয় মাস বিচার বা পাসপোর্টের মেয়াদ আছে দেখতে চায় 
তো আপনি যদি মনে করবেন হঠাৎ করে ইমার্জেন্সি ইউরোপর বা বাংলাদেশে সফর করলা এমন কোনো জায়গাতে যাইতে চাইলা যেখানেও তারা সাড়ে তিন মাস বা ছয় মাসের পাঁচশোর মেয়াদ লাগব দেখা গেল পাঁচশোর মেয়াদ আপনার দুই মাস আছে আপনার ঢুকতে দিত না এর লাগে আপনি অন টাইম ইন টাইম আপনি সময় মতো অ্যাপ্লাই করবা আপনি মেয়াদ যাওয়ার পরে করা লাগব ইলা নাই জহর পরে আপনি আসর হব ব্যাপারটা ইলা নাই আপনি বরং আর্লি নয় মাস ম্যাক্সিমাম আগে করতে পারবো আমি যেটা কইছি তো আশা করি আপনার এটা উত্তর পাইছেন এবং অনেকের ক্ষেত্রে এটা ভুল ধারণা ভাঙবো যে আপ টু নাইন মান্থ বিফোর দ্য এক্সপায়ারি ডেট ব্রিটিশ পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য আবেদন করা যাবে অত্যন্ত সুন্দর করে আপনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা আশা করি এই আনসারের মাধ্যমে অনেক দর্শক উপকৃত হবেন আমরা পরবর্তী একটা কল নিয়ে নিব যে কলার আসসালামু আলাইকুম प्रश्न ना আপনি চাইলেও পারবেন না কারণ আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের সিটিজেনের মা হিসাবেও আপনি পাবেন না কারণ আপনি এই অধিকারের যোগ্য নয় যেহেতু আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নাই এখন ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের উপর নির্ভর করে অনেক জিনিসের আপনি যদি মনে করেন কোনো বেনিফিট ক্লেম করতে চান তাহলে প্রথমে আপনার স্ট্যাটাস দেখবে আপনি যদি মনে করেন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে বা সোশ্যাল সার্ভিস থেকে আপনি আপনি যদি চান তাহলে আপনার স্ট্যাটাসটা দেখবে এই জন্য এখানে কিছুটা কমপ্লেক্সিটি আছে অনেক কিছু আমরা অনে আরে ডিসকাস করতে পারবো না এই জন্য বলছিলাম যে কোনো দক্ষ আইএনজিবী যিনি চিলড্রেন ল নিয়ে মানে কি বলে প্র্যাকটিস করে বা ফ্যামিলি ল নিয়ে তাদের সাথে একটু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আপনি প্রফেশনাল প্রিভিলেজের আন্ডারে বুঝে দেখেন কারণ এখানে অনলাইনে আমরা অনেক কিছু শুনতে পারবো না জিজ্ঞাসা করতে পারবো না বললেও আমরা অ্যাফারমেটিভ কোনো সাড়া দিতে পারবো না তো আপনি একটু আপনার অধিকার আছে যে কোনো ব্যাপারে আইনগত কনফিডেন্সিয়ালি অ্যাডভাইস নেয়ার আপনি আলাপ করে দেখেন আমরা যেগুলো দিয়েছি প্রশ্ন উত্তর এগুলো হচ্ছে জেনারেলাইজ কমেন্ট কিন্তু অনেক সময় আছে আপনি মনে করেন ইন্ডিভিজুয়াল স্পেসিফিক ভেরি স্পেসিফিক আপনাকে দিতে হলে তখন ওয়ান টু ওয়ান আলাপ করতে হয় যেগুলো করার সুযোগ समाधानी दर्शक स्वाभाविक कारण प्रश्न आसिट नहीं थ्रेड दिए बसा लक 
Shanda Honda Gunda ba log party kadar party ami pasha theke dohol kore dilam na ei bhabe to hobe na eha to ainer desh apne log change korlei to police involve hobe police involve holei jokhon bachcha dekhbe tokhon to shohojei to landlord par pabe na ebong eta to court e gorate pare ebong eta bachcha thakle tokhon bachchar welfare ta court dekhbe to eta to eto shohoj na ar uni jodi ain goto bhabe ber korte ho chay proshno hobe je tenants agreement kothay unake section 120 section 2021 notice ki deya hoyeche কবে দেয়া হয়েছে কিভাবে সার্ভ করা হয়েছে ওনার পয়সাটা ডিপোজিটটা কোথা রাখা হয়েছে এবং ডিপোজিট যদি রাইট মতো অ্যাকাউন্টে না রাখা হয় কোর্টে অনেক সময় 3 মাসের রেন্ট পরিমাণ ফাইন করতে পারে পেনাল্টি দিতে পারে माफ করে দিতে পারে রেন্ট দিতে হবে না সুতরাং বিভিন্ন ধরনের মেজারস কোর্ট अप्लाई করতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা আমরা আশা করব আপনার এই এই উত্তরটা আরো দর্শক শুনবেন এবং নিজেদের আপনারা আশা করব নিজেদের মধ্যে তারা সেই ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে নেবেন আমরা একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে যে কলার আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ আচ্ছা ভাই আমার প্রশ্ন হলো জি আমার পুরান তো পুরো কি মিয়া দিয়ে কি কিছু না কিছু যে এটা হাতে সব কিছু আছে তো আমি একটা ডিজিটাল ফটো বানাইছি জি তখন আমি কিছুরে পেরিয়ে দিই তো पासपोर्ट ওই নতুন ডিজিটাল পাসপোর্ট বাংলাদেশে এটাকে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বলে তো ওই মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের এগেইনস্টে আপনি अप्लाई করে হোম অফিস থেকে ওই বায়োমেট্রিক নিয়ে আসেন এবং ওই বায়োমেট্রিক এবং নতুন পাসপোর্ট দিয়ে আপনি ট্রাভেল করবেন পুরাতন পাসপোর্ট নেওয়া লাগবে না আর নাইলে খামোহা জামালা করবে আপনার যাইতেও জামালা করবে বাংলাদেশে আর আসতেও জামালা করবে এজন্য আপনি বায়োমেট্রিক কার্ড আর একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে জি আবার আর একটা অ্যাপ্লিকেশন করিয়া আমরা ইনডিফিনিট লিভ দিছেন না এমনি জাস্ট ডিসকাউন্টারি লিভ দিছে আমারে আড়াই বছর লিভ দিছে তো আড়াই বছর লিভ দিছে আর লাগি নতুন পাসপোর্ট আপনার আড়াই বছর লিভ अप्लाई করিয়া বায়োমেট্রিক কার্ড আনবা কি তো আমার বায়োমেট্রিক কার্ড ওই দিলেছি আমারে কিন্তু বায়োমেট্রিক কার্ড তো দিছে পুরাতন পাসপোর্টের এগেইনস্টে কিন্তু আপনি যখন আপনি যখন নতুন পাসপোর্ট দিছেন তখন আমি আড়াই বছর জানা নেই তুমি চাবল করতে পারবে আপনি ওনার সাথে আরো বিস্তারিত আলাপ করেন বসে কারণ আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি যে পুরাতন পাসপোর্ট নিয়ে গেলে এয়ারপোর্টে নানান ঝামেলা করে আর বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে সরি টু সে অনেক সময় একটু যদি চুন থেকে যে পান থেকে চুন খসলে কামোকা বিভিন্ন ধরনের হাইকোর্ট দেখাইয়া ইয়ে করার চেষ্টা হেনাস্তা করার চেষ্টা করে সুতরাং আমার মনে হয় যে আপনি সবচেয়ে ভালো হবে এটা আমার অ্যাডভাইস তারপরে আপনার সলিসার সাহেব যেহেতু আছেন তার সাথে আরও বসে আলাপ করেন যে কারেন্ট পাসপোর্টের এগেইনস্টে আপনার বায়োমেট্রিক কার্ডটা ইস্যু হলে কারেন্ট পাসপোর্ট এবং বায়োমেট্রিক কার্ড দুটাই হবে কনসিস্টেন্ট এবং একটা আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি ওইটা হলে আপনার জন্য সর্বোত্তম হবে ওইটা পুরাতন পাসপোর্টে পুরাতন পাসপোর্টে হলে যেতে পারবেন হয়তো সম্ভাবনা না আটকাতে পারে কিন্তু বেস্ট হচ্ছে যে নতুন পাসপোর্টে अप्लाई করে নিয়ে আসবে ঠিক আছে যে কোনো হ্যাসল থাকবে না যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা এই মতের বিরতিতে যাব শুধু দর্শক আমরা উপভোগ করছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ার সঙ্গেই থাকুন আমরা বিরতি পর আবারো ফিরব আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতি পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ারে সঙ্গে আছি আমি মুরশিদুর রহমান আমাদের আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত পরিচিত মুখ ব্যারিস্টার এন্ড সলিসিটার নাদির আহমেদ যিনি লিংকন চেম্বার্স এন্ড সলিসিটারস এর প্রিন্সিপাল জি বেশ নাদির আহমেদ আমরা বিয়েতে আগে অনেক কল এটেন্ড করেছি খুব সুন্দর সুন্দর বিষয় আপনি आंसर দিয়েছেন আমি আমি আশা করি অনেকগুলো বিষয় আজকে একটু डिफरेंट ছিল আপনারা এই কলের মাধ্যমে आंसरের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হবেন আমরা তৃতীয় পর্বে আমরা কি বাংলাদেশ বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব কল আসা পর্যন্ত আপনি যদি রিসেন্টলি কি বাংলাদেশের হাইকোর্ট সম্বন্ধে কোনো আপডেট আছে আপনার রিড পিটিশন করা হয়েছে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টে দেখেন দীর্ঘ দিন ধরে প্রধান বিচারপতির জি পড়টা শূন্য জি বারাপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দিয়ে চালানো হচ্ছে এটা আচ্ছা ভারপ্রাপ্ত আচ্ছা খুব দুঃখজনক কারণ এটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে 
বিচারিভাগের প্রধান পদটা কেন খালি রাখা হচ্ছে আমাদের মূল কম হচ্ছে না আর এই পজিশনটাকে নিয়ে রাজনীতি করুন বা রাজনীতির খেলা না খেললেই তো হয় বাংলাদেশে কি কম্পিটেন্ট বিচারপতি নাই কেন নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না আর উনি যদি রিজাইন দিয়ে থাকেন তাহলে এটা গেজেট নোটিফিকেশন করতে অসুবিধা রাখে আচ্ছা কেন মুলা জুলিয়ে রাখা হচ্ছে এগুলা মানে সংগত প্রশ্ন এরপরে রিসেন্টলি দেখেছি যে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে রিট করেছেন কে এক ভদ্রলোক যিনি এই তার ব্যাপারে হাইকোর্টে খানাগোসা আছে এবং তার রিট কেউ আমলেও নেয় না আচ্ছা চারটা কোর্ট রিফিউজ করার পরে আপন এবং এবং ওনার মানে দেখবেন যে নামের আগে পিএইচডি লেখে ডক্টর লেখে আসলে কোথা থেকে আচ্ছা পিএইচডি করতে তার কোনো বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ আছে তার ব্যাপারে অনেক কথা বলতে আছে এবং ভালো জিনিসটা রিড উনি রিড করলেই ওইটা একবারে মাটি মারা যায় তো এই ধরনের তো সাংবিধানিক প্রশ্ন এত কঠিন বাংলাদেশের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী আছেন তারা কি এগুলো চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না বা তাদেরকে সামনে নিয়ে আসলে তখন জাতি উপকৃত হতো কিন্তু দেখা গেল যে এমন একটা লোক দেখবেন যে একবারে ভালো জিনিসটা অনেক দেখবেন যে ভালো জিনিসটা যদি রং হ্যান্ডে উপস্থাপন হয় তাহলে এইটা মাঠে মারা যেতে পারে এবং তাই হবে দেখবেন সুন্দর <laughs> 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 আইনজীবীরা তো আমার মনে হয় যে উনি এইটা নিয়ে এবং আমি একবার আমার একটা ইয়েতে লিখছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে যে একটা রেস্ট্রেইন অর্ডার তার উপরে আনা দরকার যে আপনি রিড করতে হলে একটা স্পেশাল বেঞ্চের পারমিশন লাগবে যেরকম ইংল্যান্ডে অনেক লয়ারকে ক্রিটিসাইজ করা হয় না না হ্যাঁ ইংল্যান্ডে দেখেন কিছু কিছু ব্যাপারে কিন্তু হাইকোর্ট রেস্ট্রেইন অর্ডার দিয়ে রাখছে যে উনি মামলা করতে হলে কোর্টে পারমিশন লাগবে কারণ যে কোনো জিনিস হলো কোর্টে নিয়ে আপনি হাজির করে দিলেন এভাবেই তো ওই যে যার কথা আপনি বলছেন উনি তো এইভাবে হাসির পাত্র হয়ে গেছে কত দরকারে বেদরকারে যেটা আইনের ব্যাপার না যেটা গেলে ওটাকে নিয়ে হাইকোর্টে রিড করে দেয় তো যা হওয়ার তাই হয় এবং ওই হাসির পাত্র হয়ে দেখবেন যে খেলা হিসাবে উনি যতটা নেই এর মধ্যে কিন্তু কয়েকটা খুব মেরিটেরিয়াস ব্যাপার আছে কিন্তু উনি নিচে বা উনি মুভ করছে বলেই তো এটা না খুলেই ভালো এবং এটা আমার মনে হয় করে কিন্তু অনেক সিরিয়াস অনেক সাংবিধানিক আমাকে <laughs> 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 কিন্তু যেহেতু দশ বছর পরে আপনি যেহেতু আপনি দশ বছর পরে পাসপোর্ট চেঞ্জ করতে চান স্বাভাবিক কারণে দশ বছরে একটা মানুষের মুখের চেহারা গঠন প্রকৃতি অনেক চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তখন হোম অফিস বুঝবে কিভাবে যে এই ব্যক্তি আপনি এই জন্য আমার মনে হয় যে এইটা দরকার এবং হোম অফিসকে কনভিন্স করার জন্য ফাস্টফুড অফিসকে সরি ফাস্টফুড অফিসকে কনভিন্স করার জন্য যে আপনি রাইট পার্সন এই জন্য একজন কাউন্টার সিগনেটারি দিয়ে দেওয়াটা ভালো কিন্তু গাইডেন্সে লেখা আছে যে যদি রিনিউ হয় এবং যদি নেচার ক্যারেক্টার চেঞ্জ না হয় পাসপোর্টের না দিনেই চলে কিন্তু আমি সাজেস্ট করি বা আমি যেটা যোজনের আমি করেছি আমি এইভাবে 
काउंटर साइन दिए पाठिए चे तो ये देवाटा बालो एवं प्रोफेशनल बोलते हैं खाने की तो वाइडर सिलेक्शन आ चे आपने टीचर पारिस्टार सोलिसिटर एकाउंटेंट बैंकर एवं मिनिस्टर ऑफ रिलिजन को तो वाइड एमपी एर पूरे काउंसिलर तारा की तो पार बे काउंटर साइन चिकन जाती है शुक्रान आपना जनों तो ओशो भी दौड़ को था ना बच्चा रोज़ इसके लिए जाए बच्चा टीचर दे की बोले टीचर रोज़ दिखता पारे शुक्रान देवा टा बालो तो ये जा कुप बेशी कोठीन ना जी धन्य बात आपने के क्वेश्चन तो करे बैठा करो चंद बिश्व टा आम्र आशा करी दर्शक उपर की तो हवन आम्र पौरवोत्ती एक टा कॉल नहीं बो जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम हेलो कॉलर अस्सलाम वालेकुम अच्छा आप तो कितने कॉल ड्रॉप हो गए से आम्र जब भी शनि कथा बोल चला मंगल दशमी शनि खूब खूब कोठीन कोठीन बिश एवं मानव से देख बैंड जो अनेक शो में ये टाइप को बैंडा दे आमी आमी तो सभी गुरु और आंजी भी जी हाँ जेगुला राजनैतिक विषय राजनीति नैतिक वाले समाधान होंगे वो गुला के नियो रीड करा होए दिवस के नियो रीड करा होए विभिन्न राजनैतिक वितर की तो विषय नियो रीड करा होए तो एकों डॉक्टिन ऑफ पॉलिटिकल इश्यू ना मैं एक टा डॉक्टिन आसे जब नॉर्मली राजनैतिक कुनु विषय आदालत हस्तक्षेप करे ना अच्छा इटा इधर शो आचे शब्द देशो एवं रूल ऑफ लॉ बार पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को लते इटा जब आदालत राजनीति कास कर बे ना राजनीति आदालत तर कास कर बे ना पत्ते टा � पॉलिटिकल पार्टी एक टा पावर आसे जे पार्टी पावर है ताकि अगर आपना विश्वास है आलोके किचु जिनिश की आपने आधा लोटर ऊपर बंदूक रखे चालिए दिते जान तो वो इधर तो आपने आईने शासन में तो परिश्रित हो गए ना एवं आपने जो कौन शोकाय दूर ताक बे ना आरोग्य दूर जो कौन आश बे तो तारो एक ही जिनिश सर्वोच्च आदालत आईने कठिन विश्लेषण कर तक अपने राजनीति मुक्त थकते दिन अपनार जो भलो सरकार थकले भलो बिरोधी दल थे भलो तब सरकार दल थे एक असुविधा हो जो भलो कर इंडिपेन्डेंटलि आईने व्याख्या दी जो सरकार बिुदे जाए अनेक समय जे दल ही थको कमत है चेष्टा कर विचार विभाग के एक अवनत रखते तो यहाँ तो स्वाधीन विचार व्यवस्थार जो हुमक स्वरूप और सुप्रीम कोर्ट हे विशेषकर हाईकोर्ट बांगेर हम ओरिजिन जुरिस्टिक्शन आज संविधान गार्डियन बोला हुआ है हाईकोर्ट के तो राजनैतिक विषय नहीं है शेखांत के राय आनार चश्मा को रखी क्यों है आर बाना जैसे आरेक्टर ट्रेंड देख सें जेठा रेगुलेटरी बॉडी रिकाज जेठा कंपिटेंट बॉडी रिकाज जेठा विभिन्न औद्योगिकतरे रिकाज वो गुला पट को रेशे रीट करा हुआ है एवं ऐसे व्यवस्था ने भी पूरी वेश अधिदफ्तर के सरकार देख पे निम्नस्तो लोग देख के पूरी अधिदफ्तर देख पे तो वो इटा आपने हाईकोर्ट दिए इंप्लीमेंट करना चाहिए इस्टा कोर्ट करना ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक कंट्रोल इलाका क्लियर रास्ता नदी खाल क्लियर एक उल्लेख हाईकोर्ट के निर्णय में तार मानी होच्छे पॉपुलरली निर्देश द्वार को ता जवाबे प्रशासन चल बे जवाबे स्मूथ गोजीते चल बे चल से ना जो नहीं तो आपने छोटा-छोटा व्यापार नहीं आपने हाई कोटे चले आ आप आप रस्ते के कॉलर्स आमी आमी एक तो प्रश्न करूँ अपने ये विषय आमी आमा फिर ची जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम � जी कॉलर आपने सुन ची हेलो हाँ बोलती जे मलाम्बे ही चली थी के मेरी चेस की तो आमा आमा जो लोग जिसे अप्लाई करती हैं माने इधर ही थी के लंदन यूके वाले जिसे अप्लाई करती हैं तो आमा जिसे एक जगह थी कॉलर में चिलो माने तीन मास ठीक है चल रही तीन मास ही जिसे 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 आह बीसा पाई देखी ना तो इधर जो ना किसी को पढ़ा था आशा यूडीपी ने उन्हर माया जन्नत बीसा कोड़ा अप्लाई कोड़ा आपने ना यू के तो अप्लाई कोड़े चलना जी आपने ना अम्मा कुता है हमारा अम्मा इधर ही चलते हैं आपने इधर के पिलाम के बाद में दिन बहुत दिन बहुत बच्चे आपने इधर ही आपने इधर ही आपने इधर ही आपने इधर ही अम्मा का पुत्ना है अम्मा से इटली डॉक्यूमेंट तो अम्मा इटली की के अप्लाई करती हूँ मोबाइल से इशारे में अच्छा इटली थे के क्या मन आगे अप्लाई करते हैं बिरिशाई कमिशन है 
रिमाइंडारेबाइक जनगण भंग है सरकार सरकार विभिन्न विभाग उत्तर प्रधानी जरूरी हाईकोर्टर दिखे मामलाई <laughs> 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 चमत्कारवक हिसाब से मेन्टालिटी ठीक ग्राहक कस्टमर हिसाब से 
আর বাংলাদেশে দেখেন উল্টা সচিবালয়ে গেলেন আপনি বিভিন্ন অফিসে গেলেন ওই কর্মচারী কর্মকর্তাদেরকে সার বলতে হয় বরং তারা তো জনগণকে সার্ভেন্ট হ্যাঁ তারা জনগণের সার্ভেন্ট কারণ জনগণের সার্ভেন্ট এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তারা হচ্ছে জনগণের সার্ভেন্ট প্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশের মালিক হচ্ছেন জনগণ কিন্তু এই জনগণকে মানে প্রভুদেরকে এখন স্যার বলতে হয় যারা সেবক তারা কারণ তাদের সার্ভিস মেন্টালিটি নাই কাস্টমার সার্ভিস কাকে বলে এই কনসেপ্টটাই নাই ওয়েলকাম যে করবে মুখে স্মাইলিং নাই হাসি মুখ নাই এয়ারপোর্টে যান বিভিন্ন আপনি বাংলাদেশের অবস্থা দেখতে পারবেন ঢাকায় রাজকের অফিসে যান কীভাবে অফিস চলে আপনি বিভিন্ন অফিসে যান এক ফাইল আরেক টেবিল থেকে আরেক এটা কোনো সরকারের ব্যাপার না এখনও এমন প্রাদুর্ভাব হয়ে যায় কোনো সরকারের পক্ষে এগুলো কন্ট্রোল করা অলমোস্ট ইম্পসিবল কারণ এতভাবে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে ঘুষ কাটছে কিন্তু এইটা যে অপরাধ তার বোধগুমও নেই এবং আপনি যদি এটা প্রটেস্ট করেন বলবেন যে কোন মঙ্গল গ্রহ থেকে উনি আসছে মানে এই অবস্থা হয়ে গেছে টাকা ছাড়া মানে ফাইল নড়বে না এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ফাইল যাবে না আপনি চিঠি একটা দিন উত্তরই পাবে না কমপ্লেন করলে তার কোনো সুরাহা নাই আপনাকে আর অপদস্থ করে ছাড়বে এই অবস্থা হয়ে গেছে খুব একটা অবস্থির পরিবেশ বিরাজ করছে যার কারণে এই যে মামলা ঠেকে গিয়ে যেখানে দেখেন না আমি একবার টাট্টা করে গেছিলাম যে বাড়াপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেটা ওসি বলা হয় ওসি অর্থ কি অফিসার ইনচার্জ বাংলা হচ্ছে বাড়াপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তো বাড়াপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে বছর পর বছর তানা চালানো হচ্ছে সে আদলেই কি সুপ্রিম কোর্ট চালানো হবে বাড়াপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে আসলেই তো দেখতেছি মাসের পর মাস পড়লে নিয়মটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে যখনই সাংবিধানিক অধিকারী কোনো ব্যক্তি রিজাইন করবে সাথে সাথে সেটা ইফেক্টিভ হয়ে যায় রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছানো হবে এটা শুধুমাত্র একটা সিরিমোনিয়াল ব্যাপার কারণ উনি সাংবিধানিক পদ্মারী ব্যক্তি উনি কোনো কর্মচারী না সুতরাং প্রধান বিচারপতি হোক মন্ত্রী হোক যখনই রিজাইন করবেন সাথে সাথে এটা ইফেক্টিভ হয়ে যায় ওইটা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন বা গ্রহণ করার কোনো ব্যাপার নয় এটা আপনি বাংলাদেশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম সাহেব খুব ভালো একটা বই লেগেছেন কনস্টিটিউশনাল ল বাংলাদেশ তার বইতে বিস্তারিত লেখা আছে যে সাংবিধানিক পদমর্যাদার ব্যক্তি যখনই রিজাইন করবে সাথে সাথে ইফেক্টিভ হয়ে যায় রাষ্ট্রপতি অ্যাকসেপ্ট করা না করা ব্যাপার নয় আচ্ছা কিন্তু আমরা কি দেখি উল্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত উনি রিজাইন করছে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে না এরপরে ওই যে ফুয়েল তাজ রিজাইন করছে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে না তো এগুলো তো আইনের শাসনের জন্য খুব ভালো নয় হয়তো আমরা রাজনীতির জন্য অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু আমি চাই বাংলাদেশটা সুন্দর করে সাংবিধানিক আলোকে আইনের আলোকে চলুক সুস্থ প্রতিযোগিতা চলে আসুক রাজনীতির কারণে যেন জেল দণ্ড না হয় আমরা তাহলে এই বিষয়টা একদম বলতে পারি যে নির্বাচনের শুধু জন্য শুধু আইন প্রযোজ্য না সার্বিক সব বিষয়ে জন্যই আইন প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কয়েকদিন পরে আমরা পঞ্চাশ বছর প্রতিপালন করব এখনও রাজনৈতিক মতের জন্য জেল হবে কেন আর ক্ষমতায় গেলে আপনাকে কেন চুরি করতে হবে দুর্নীতি করতে হবে এই এই জিনিস থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না আপনি যদি সৎ থাকেন আপনার অধীনে যারা সৎ আছে তারা অবশ্যই তারা অসৎ আছে সৎ হতে বাধ্য সুতরাং আমাদের এই এইটার চেষ্টা করতে হবে যার যেখান থেকে আমার ক্ষমতা কতটুকু আপনার ক্ষমতা কতটুকু কিন্তু আমাদেরকে আমাদের অবস্থান থেকেই চেষ্টা করতে হবে রাজনীতি অবশ্যই থাকবে রাজনৈতিক দাতা দাদি থাকবে দলাদলি থাকবে মাতামাতি থাকবে কম্পিটিশন হবে এগুলো ফাইট অফ আইডিওলজি হবে কিন্তু ফাইট অফ গান নয় যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আমরা এসেছি এবং বাংলাদেশের আইনের ব্যাপারে সামাজিক অবস্থার ব্যাপারে আমরা এটা অনেকটা বলতে পারেন সাপ্লিমেন্টারি বা সাবসিডিয়ারি ব্যাপার আমরা বলে থাকি এবং এখানে কোন রাজনৈতিক আলোচনা 
পুরোপ্রতিষ্ঠিত হোক এবং কোনো রাজনৈতিক হানাহানি তা হোক না দেশটা পথপথ করে উঠে যাবে সেই আশা রেখে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর সাহেব আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনি দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ার আগামী প্রভু দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আ